আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ বিয়ে অথচ ওই বিয়েই অভিশাপ হয়ে দাঁড়ালো নিজমের জীবনে যে মানুষটাকে মনে প্রাণী ঘৃণা করে এসেছে এতদিন আজ তাকে কবুল বলে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে হলো ভাগ্য বুঝে কেই বলে খুব জানতে করছে আর কত ধরনের নির্মম পরিহাস তার ভাগ্যে আছে বউ সে অপেক্ষা করছিল কাঙ্ক্ষিত মানুষটার জন্য অথচ বিয়ে হয়ে গেল সাম্যর সাথে বরযাত্রী আসার পথে দুর্ঘটনায় পড়েছিল ট্রাকের সাথে বরের গাড়ির ধাক্কা লিখে গাড়ি খাদে পড়ে গিয়েছিল বরের খুব একটা ক্ষয়ক্ষতি না হলেও নিঝুমের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেছে এক লহমাই জীবনের পাতাগুলো দমকা হাওয়ায় লন্ড ভন্ড হয়ে গেছে এই বিয়ে অশুভ ভেবে বরযাত্রী ফিরে গেছে সে পথে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কথা হাস্যকর হলেও নিঝুমের জীবনে এই উড়ে আসা পরিণতি আরও বেশি হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে আশ্রয়দাতা মানুষগুলোর মুখ চেয়ে বলতে পারিনি আমি পারবো না সাম্যকে বিয়ে করতে নাটিক পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে যখন খুশি তাত্ত্বহারা হয়ে বাড়ি ফিরছিল বাড়িতে পথে শুনতে পাই তাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে দিশি হারা হয়ে ছুটে এসেছিল বাড়িতে ততক্ষণ সব শেষ হয়ে গেছে বাবা মা নামক পবিত্র সত্তাগুলো পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে অর্থ গলিত লাশের সামনে নির্বাহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনুভূতি শূন্য হয়ে গিয়েছিল একটা না সাত দিন কেউ তাকে কোনো কথা বলাতে পারেনি সে যখন শোকে স্তব্ধ তখন চাচা ফুবুদের মাঝে চলেছে তুমুল বিতর্ক অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে খালার হাত ধরে চলে এসেছিল শহরে সেই থেকে তার বাবা মায়ের অভাব পূরণ করে চলেছেন স্বামীর নাচনি দম্পতি তাদের দুটো ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও নিঝুমকে দিয়েছেন আরেক সন্তানের জায়গা এই দুটো মানুষ না থাকলে এতদিনে সে ঝরে পড়া ফুলের নাই মাটিতে নিষ্পেষিত হতো যার এতদিন ধরে তার সম্মান রক্ষা করে এসেছে আজ তাদের সম্মান কি করে সে নষ্ট করত জীবনের হিসেব নিকোষ তো কবেই ফুরিয়ে গেছে নতুন করে হিসেব কষে কি হবে কিন্তু যা ভবিতব্য তা করে মানতে পারবে সে সামো নামক ভয়ঙ্কর গ্রহণ তাকে গ্রাস করে নিয়েছে যা তিলে তিলে তাকে শেষ করে দেবে কোহিনুর বেগম অস্থিরতায় ছটফট করছেন প্রেশার বেড়ে গেছে তার কিছুতেই তিনি মানতে পারছেন না নিঝুম তার ছেলের বউ এমন মেয়েকে মানবতার খাতিরে দয়া দেখিয়ে বাড়ির মেয়ে বানানো যায় বউ নয় কষ্ট হচ্ছে ভীষণ তার একমাত্র আদরের ছেলের বউ হলো কিনা নিঝুম তার স্বামীর অতি ভালো মানুষের ফল তাকে ভোগ করতে হবে কি দরকার ছিল আগবাড়িয়ে বড় ভাইকে গিয়ে সাম্যর কথাটা বলার রাগে দুঃখে তিনি পাগল প্রায় অবস্থায় পৌঁছে গেছেন সাম্য ঘরে ঢুকে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে মাকে দেখল এরপর টেবিলের কাছে গিয়ে ওষুধের বাক্স থেকে প্রেশারের ওষুধ বের করল মায়ের হাতে পানির গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বলল শান্ত হও আগে তারপর ওষুধটা খাও কুহিনুর বেগম ফোপানো সরি বললেন খাবো না আমি ওষুধ তোরা বাপ ছেলে মেলে আমায় মেরে ফেল তবু এই বিয়ে আমি মেনে নিব না সাম্য মাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলল তোমাকে মানতে হবেও না মা আমাকে একটু সময় দাও সব কিছু ঠিক করে ফেলব ঠিক করার জন্যই তো এত সব আয়োজন কোহিনুর বেগম বুঝতে না পেরে ছেলের মুখ পানি তাকালেন সাম্যর মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে অচেনা অভিব্যক্তি যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না রাত বাড়ছে সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিঝুমের চোখের পানি কষ্টগুলো দলা পাকিয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে নিয়মত আজ ফুলে সজ্জিত বিছানায় জীবনের নতুন দিগন্তের পথ উন্মোচিত হওয়ার কথা ছিল যে রাত এক রাশ নতুন অনুভূতি নিয়ে জীবন বই আরেকটা অধ্যায় হিসেবে যোগ হতো তা আজ বিভীষি কামায় ছোট থেকে বিয়ে নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল রান্নাবাটি খেলার সেই বর বউ খেলার তার মনে দাগ কেটেছিল মা বলত প্রত্যেকটা মেয়ে জন্মগতভাবে সংসার করার গুণ অর্জন করে যার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার দরকার হয় না একটা মেয়ে তার সকল আশা স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষায় থাকে একটা সুন্দর সংসারের অথচ সেই মেয়ের কপালে জোটে কন্টা কি না সংসার সারা জীবন সেই সংসারে ক্ষত বিক্ষত হয় অথচ যে মেয়ে বিয়ে সঠিক মানে বোঝে না সংসারের গুরুত্ব যাদের কাছে রঙিন ফানুষ তারা পাঁচ সাতটা বয়ফ্রেন্ড প্রেমিক বানায় কিন্তু দিন শেষে তারা সব কিছুর সমাপ্তি টেনে পরিবারের পছন্দের বিলেত ফেরত পাত্রকে বিয়ে করে সুখী সংসার করে তারাই ভালো ঘর পায় ভালো বর পায় সম্পর্কের জোর বন্ধন বিধা তার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি নিঝুম ঘুমিয়ে পড়েছে ঘুমের মাঝে কেবি উঠেছে জিগে থাকলে কি জানতে পারত এক জোড়া চোখ তারই মুখ পানি খুঁজে চলছিল ভবিতব্য নিয়তি রাতের শেষ প্রহরে সবাই ঘুমের রাজ্যে বিচরণ করলেও ঘুম নিয়ে এক জোড়া চোখে আধো আলোতে ভেসে থাকা মুখটার দিকে তাকিয়ে জ্বলছে পুড়ছে রক্তাক্ত হচ্ছে সেই সাথে প্রবল আবেগের দুলো নিতে দুলছে সামুদের যৌথ পরিবার পরিবারের সবাইকে সকালের নাস্তাটা একসাথেই খেতে হয় এই নিয়ে পরিবারের ছোট সদস্যদের বিরক্তির সীমে নেই 
আত্মীয়ের মধ্যে সকলকে টেবিলে হাজির হতে হয় স্বামী রহমান এ বাড়ির বড় কর্তা তিন ভাই দু বোনের মধ্যে তিনি সবার বড় তার বাবার তৈরি করা ব্যবসা তিনি পেশা হিসেবে নিয়েছেন দুটো কাগজ তৈরির কারখানা আছে তাদের মেজ ভাই আমি রহমান বড় ভাইয়ের সাথেই ব্যবসা সামলাই ছোট ভাই জামির রহমান চাকুরি করেন শ্যামু জামির শেখের একমাত্র ছেলে চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টিং এ পড়াশোনা করেছে এবছরই তার পড়াশোনা শেষ হয়েছে গতকাল এই বাড়িতে যে কাণ্ড ঘটে গেছে তার রেশ বাড়ির সব জায়গায় বিরাজমান নাজরিন বেগম রান্নাঘরের দিকে গেলেন সাতটা পার হয়ে গেছে সেই কখন যদিও গতকাল থেকে স্বামী রহমানের মানসিকতা ভালো নেই তবুও তিনি নিয়মের বাইরে যাবেন না তাই দ্রুত নাস্তা বানানোর কাজে লেগে পড়লেন খুব ইচ্ছে হলো নিজমের কাছে যেতে মেয়েটার উপর দিয়ে যা সব ধকল গেল নিশ্চয়ই খুব ভেঙে পড়েছে রাতে থাকতে চেয়েছিলেন নিঝুমের কাছে স্বামী রহমান বাধা দিয়েছেন তিনি মনে করেন কিছুটা সময়ে নিঝুমকে একা থাকতে দেওয়া উচিত তাই রাতে আর খোঁজ নিতে পারেননি তাছাড়া শ্যামুকে কিছু কথা বলতে হবে বাড়ির মেজবৌ শামসুন নাহার রান্নাঘরে আসলে তাকে বললেন আমি আটা মেখে রেখেছি তুই সবজিগুলো কেটে রাখ আমি একটু আসছি কোথাও যাও বড় ভাবে নিজুমের ঘরে মেয়েটার একটু খোঁজ নিয়ে আসি ও তা যাও আমি সকাল থেকে ভাবছি ওর একটু খোঁজ নিব গতকাল যা হলো কি আর বলবো নিজুমের কপালটাই খারাপ শামসুন নাহারের বলা শেষ কথাটা শিলের মতো বুকে মেথল কথা না বাড়িয়ে বের হলেন রান্নাঘর থেকে সবাই এমনভাবে কথা বলছে কেন আশ্চর্য মনে হচ্ছে নিঝুম বিধবা হয়েছে একটা বিয়ে ভেঙে গেছে তাই আরেকজনের সাথে বিয়ে হলো এতে খারাপটা কি হলো সবাই এমন ভাব করছে যেন এটা শোকের বাড়ি যা হয়েছে বেশ হয়েছে মেয়েটা তার কাছেই থাকবে এতদিন এ বাড়ির মেয়ে ছিল এখন বউ হয়েছে তফাৎ শুধু এটুকুই সাম্য অনেক ভালো ছেলে তিনি দু হাতে বড় করেছেন সাম্যকে খারাপ দিক বলতে সাম্য রাগ খুব বেশি ছেলেটা যে কবে এত রাগী হয়েছে কে জানে ফোনের কর্কশ আওয়াজে সাম্য বালিশ থেকে মাথা তুলল ফোনটা কানে ঠেকাতেই তীক্ষ্ণ ঋণ ঋণে সরে শান্তার কথা ভেসে আসলো এসব কি শুনছি তুই নাকি ঝিনুককে বিয়ে করেছিস সাম্য ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল ঠিক শুনেছিস কি তুই পাগল হয়েছিস এমনটা কি করে করতে পারলি তুই মারুফের কথা একটা বার মনে হলো না আমার যেটা সঠিক মনে হয়েছে করেছি শুনলে বুঝতে পারবি এত জিতিস না চুপ কর তুই ঝিনুককে বিয়ে করাটা তোর সঠিক মনে হয়েছে তাই না ছি তোকে বন্ধু বলতে লজ্জা হচ্ছে আরে মাথা ঠান্ডা কর আজকের দিনটা ভুলে গেছিস তাই না মনে থাকবেই বা কেন বইয়ের আঁচলে তলে ঢুকেছিস যে গত রাতে তোর ফুল সজ্জা ছিল সারা জেগেছিলি নিশ্চয়ই এখন আরাম করে ঘুমা তোর মুখটা আর কোনোদিন আমাকে দেখাবি না শ্যাম্য নীরবে সব কথা শুনল শান্তা ফোন কেটে দিয়েছে আজ পনেরো তারিখ দ্রুত তাকে বের হতে হবে প্রতিদিনের মতো আজও সবাইকে নাস্তার টেবিলে আসতে হয়েছে সবাই চুপচাপ খাচ্ছে গৃহিণীর বেগমের ইচ্ছে হচ্ছে টেবিলটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে নিঝুমকে দেখলে প্রচণ্ড পরিমাণে রাগ হচ্ছে অন্যদিকে নিঝুমের গলা দিয়ে খাবার নামছে না চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতেও পারছে না যেন সে খুব বড় অপরাধ করে ফেলেছে শ্যাম্য বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে আসলো নির্বিকার ভাবেই নিঝুমের পাশের চেয়ারটা টেনে বসলো নিঝুম একটু পর অনুভব করলো তার পা ব্যথায় জ্বলে যাচ্ছে শ্যাম্যর জুতো তার পায়ের কুনিষ্ঠ আঙ্গুলে সজরে চেপে আছে শান্তা প্রচণ্ড রাগে ফুসছে মনের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে শ্যাম্য কিভাবে পারলো নিঝুমকে বিয়ে করতে শ্যাম্য কি তার মনের আকুলতা কখনো বোঝেনি খেদে ফেলল সে বেডসাইড টেবিলের সমস্ত জিনিসপত্র আছাড় মেরে দিল মেঝেতে নিঝুম এত খারাপ শেষ পর্যন্ত সম্মুখেও কেড়ে নিল তার সমস্ত ভালোবাসা আজ হেরে গেল শ্যাম্যকে ছাড়া কিভাবে বাঁচবে সে কতটা ভালোবাসে সে শ্যাম্যকে তাকে শ্যাম্য জানতে পারবে না কখনো শ্যাম্যকে শুধু বন্ধু হিসেবে নয় ওর জীবন সঙ্গিনী হতে যায় সে তার বেঁচে থাকার মানেটাই শেষ হয়ে গেল এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল সে শান্তার বাবা মা দৌড়ে আসলেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় তারা ভেতরে ঢুকতে পারলেন না বাইরে থেকে ডাকতে লাগলেন এমন সময় শ্যাম্য এসে বসল আঙ্কেল আমি দেখছি আপনারা একটু ভেতরে যান শান্তার মা বাবা জানে শ্যামুকে দেখলে শান্তা ঠিক বের হবে তারা নিজেদের ঘরে চলে গেল ছোট থেকে শান্তাকে খুব বেশি আদর দিয়েছেন তারা একমাত্র মেয়ে বলে কখনো শাসন করেনি মেয়ের কষ্ট দেখলে তারা ভেঙে পড়ে শ্যাম্য রেগে বলল শান্তা দরজা খোল তো নাটক দেখার সময় আমার নেই রাফাত আরিফ অপেক্ষা করছে শ্যাম্যর কণ্ঠ পেয়ে রেগে দরজা খুলল শান্তা কিন্তু রাগ দেখানোর বদলে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল শ্যাম্য শান্তার মাথায় আলতোভাবে হাত রাখল কুমল গলায় বলল কাছিস কেন পাগলি কষ্ট কি শুধু তোর হচ্ছে মারুফ তো আমাদেরও বন্ধু ছিল শান্ত দু চোখ ভর্তি জল নিয়ে সাম্যর দিকে তাকালো শ্যাম্য আজও বুঝল না সে মারুফের জন্য নয় নিজের ভালোবাসা হারিয়ে যাওয়ার কষ্টে কাঁদছে একতরফা ভালোবাসা কি সবসময় এত নির্মম হয় 
সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে বিরতিহীনভাবে ভিজছে নিছু সমস্ত কষ্ট গ্লানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে চাইছে সাম্যর করার প্রতিটা আচরণ তার মনে দ্বিগুণ ঘৃণার সৃষ্টি করছে রাস্তা শেষে সাম্য বেরিয়ে যাওয়ার পর সামির রহমান সবাইকে তার রুমে ডেকেছিলেন বাড়ির সবাইকে বুঝিয়েছেন সে এখন এই বাড়ির বউ সাম্যর সাথে তার নতুন সম্পর্কটা এগিয়ে নিতে বলেছেন সব কিছু ভুলে যেহেতু বিয়ে হয়ে গেছে তাই স্বামী স্ত্রীর মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে কোহিনুর বেগম কোনো কথা বলেনি সারাটা সময় চুপ করেছিলেন সে আমার বাবা বলেছেন ভাইজান এই সব কথা বলতে হবে কেন নিঝুমকে বউ করতে কোনো সমস্যা হবে না জন্যই বিয়েটা দিয়েছি আমি সাম্যর সাথে কথা বলেছি ওর কোনো আপত্তি ছিল না এতে হয়তো এইসব কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না কেউ তাই বলে তো বিয়েটা মিথ্যা হয়ে যাবে না সামির সাহেব নিঝুমের মাথায় হাত রেখে বলেছেন সরি মা আমি তোমার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যা হয়েছে তা অস্বাভাবিক কিছু নয় তোমার মনে হবে কি বাবা থাকলে তোমার জীবন আরো ভালো কিছু হতো বিয়েটা মন থেকে মেনে নিয়েছো তো নিঝুম শীতল গলায় বলেছিল আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমার জন্য কল্যাণ কর্মনি বাবা এতে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকলে আমি আপনার মেয়ে হবার যোগ্য নই সামির রহমান সন্তুষ্ট হয়েছে নিঝুমের কথায় তাই তো নাজনীন বেগম তাদের নতুন সম্পর্কের সূচনার আয়োজনে মেতে উঠেছেন নিঝুম সহ্য করতে পারছেন এ সব কিছু তার বিবেক স্বচ্ছতা সব কলুষিত হচ্ছে কাউকে বলতে পারছে না সাম্য সাথে সে কখনো নতুন জীবনের সূচনা করতে পারবে না অপরাধ না করে সেও আজ সাম্যর কাছে ঘৃণিত আপু তোমার গোসল এখনো শেষ হয়নি সুপ্তির কথায় নিঝুমের কোনো ভাবান্তর হলো না সুপ্তির হাতে রাখা শাড়ি গহনাগুলো বিছানায় রেখে নিঝুমকে আরো কয়েকবার ডাক দিল নিঝুমের সারা না পেয়ে একটু ভয় পেল শ্রুত নাজনীন বেগমকে গিয়ে বলল মা আপু তো বের হয়নি এখন ওয়াশরুম থেকে আমি ডাকলাম কোনো সারা শব্দ নেই মেয়ের কথায় নাজনীন বেগম তাড়াতাড়ি নিঝুমের ঘরে আসলেন ঘরে ঢুকে দেখলেন বিছানায় রাখা শাড়ি গহনাগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিঝুম ভেজা চুলগুলো থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে নাজলিন বেগম চুলগুলো মুছে দিয়ে বললেন আমি জানি তোর মনে কি চলছে মেয়েদের জীবনটাই এমন রে মা যে পাত্রে রাখবে সে পাত্রের আকার ধারণ করতে হয় সাম্যকে মন থেকে মেনে নিয়ে সংসারটা শুরু কর দেখবি খুব ভালো থাকবে সাম্য অনেক ভালো ছেলে তোকে সুখে রাখবে নিঝুম নিঃফব্দে চোখে মুছল ভেতরটা ছাড়কার হয়ে যাচ্ছে মামুনি কি খুব বলতে ইচ্ছে করছে আমি সুখে থাকবো না দুজন দুজনকে ঘৃণা করি আমরা কি করে সংসার করব সাম্য যে তাকে ভালো থাকতে দেবে না তা আজ সকালেই বুঝে গেছে কিন্তু এখন থেকে সে সাম্যর সব মুখ বুঝে সহ্য করবে না মামনি মনি বাবাকে কিছু বলতে না পারলেও সাম্যকে সঠিক জবাব দিবেই তার নিরবতাকে সাম্য দুর্বলতা ভেবে থাকলে খুব ভুল করবে যে দোষ সে করেনি তার দায়ভার কেন নেবে সে সাম্য বাড়িতে ফিরল রাত দশটায় মিলাদ মাহফিল শেষ করে এতিমখানার বাচ্চাদের খাওয়াতে বিকেল হয়ে গেছে এরপর নিজেই কিছু কাজ সারতে রাত হয়ে গেল বেশ ক্লান্ত লাগছে তার তাই সোজা ঘরে ঝুঁকে গেল ঝুঁকে হক ঝুঁকিয়ে গেল এ কি সারা ঘর ফুল মোমবাতি দিয়ে সাজানো কেন এটা কি নিজের ঘরে না ভুল করে অন্য ঘরে ঝুঁকে গেল সে বিছানায় তাকাতে আঁতকি উঠল বালিশে হালান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে নিঝু সাম্যর মনে হলো হঠাৎ তার ক্লান্তি নিমিষেই দূর হয়ে গেল ধীর পায় এগিয়ে এলো নিঝুমের কাছে লাল শাড়িতে নতুন বউয়ের বেশে নিঝুমকে দেখে হৃদয় স্পন্দন বেড়ে গেছে তার বুকের ভেতর তোলপাড় করছে অন্য জগতে প্রবেশ করেছে যেন সে এগিয়ে গেল নিঝুমের আরো কাছে নিঝুমের মুখোমুখি বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে নিঝুমের গোল মুখখানা তার কাছে পূর্ণিমার চাঁদের মতো লাগছে লাল লিপস্টিকের লিপ্ট থাকা নিঝুমের ঠোঁট দুটো তার বুকের ভেতর কম্পন ধরিয়ে দিল এমন রূপে এত কাছাকাছি নিঝুমকে দেখে নিয়ে রাগে গভীর মায়াই ডুবে যেতে চাইছে তার মন প্রাণ শরীর সব কিছু সাম্যর তপ্ত নিঃশ্বাস মুখের উপর পড়তে চোখ খুলল নিঝুম সাম্যকে এত কাছে দেখে ভয় পেল খানিকটা কি করবে ভেবে না পেয়ে আচমকা ধাক্কা দিল সাম্যকে সাম্য এতটাই ঘোরের মধ্যে বসেছিল যে নিঝুমের ধাক্কায় টালমাটাল হয়ে বিছানায় কাঁধ হয়ে পড়ে গেল ব্যাপারখানা বুঝতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো তার রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে আসলো সোজা উঠে বসে চর বসিয়ে দিল নিঝুমের গালে নিঝুম অনেক কষ্টে কান্না আটকালো কাঁদবে না সে জঘন্য লোকটার সামনে সে কিছু বলার আগে সাম্য কর্কশ্বরে বলল বেহায়ামে ঠিকই বউসে যে চলে এসেছে আমার ঘরে তোমাকে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছা কোনোদিনও আমার হবে না আপনার মতো জঘন্য লোকের সাথে এক ঘরে থাকার ইচ্ছা আমারও কোনো কালই হবে না আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন গতকাল আমাদের বিয়ে হয়েছে সেটার কারণেই আজ আমি আপনার ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে জন্য ভেবো না আমি সব কিছু ভুলে গেছি তোমার মতো বহু রূপী জালে আমি ফাঁসব না বেরিয়ে যাব আমার ঘর থেকে মামনি আমাকে এখানে রেখে গেছে আজকের পর এই ঘরেই আমাকে থাকতে হবে 
আপনার যদি সমস্যা হয় মামনির সাথে কথা বলেন আমার গায়ে হাত তুলে আপনি যে নিচু মনের পরিচয় দিলেন তার জন্য এক ফোটা ইচ্ছেও নেই আপনার মুখটা দেখার কিন্তু আমার কপালে তো সেটাই লেখা আছে আপনার মতো কাপুরুষের সাথে বিয়ে হওয়াটা আমার কপালেই ছিল সামু অবাক হয়েছে নিঝুমের এমন জবাবে সে সাথে প্রচন্ড রাগেই ফেটে পড়ল সে দু হাতে নিঝুমের গাল চেপে ধরল সে হ্যাঁ মেয়ে কাকে তুমি কাপুরুষ বলো তোমাকে যে মেরে এখনো পুতে রাখিনি তোমার কপাল ভালো আমাদের সবার মনে যত কষ্ট তুমি দিয়েছ তার সুদে আসলে তোমাকে ফিরিয়ে দেব নিঝুম ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল সে আরো দ্বিগুণ পরিমাণ রাগ নিয়ে বলল কষ্ট ছাড়া আপনার অন্য কিছু দেওয়ার যোগ্যতাও নেই আপনিও এরপর আমার গায়ে হাত তোলার আগে ভেবে নেবেন আপনার সব কিছু আমি মুখ বুঝে সহ্য করব না নিঝুম বিছানা থেকে নেমেও আশ্রমে ঢুকল গাল দুটো ব্যথা করছে এত জোরে চেপে ধরেছে সাম্য যে লাল হয়ে গেছে নিঝুম দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নীরবে কাঁচল এভাবে কতদিন চলতে পারবে সে জীবনটাকে কোন পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে সাম্যর প্রতি ঘৃণাটা আরও বেড়ে গেল চোখে মুখে বেশ কয়েকবার পানির ছাপটা দিয়ে বের হলো সাম্য ঘরে নেই নিঝুম সোফা টুকুতে শুয়ে পড়ল একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল কান্না করলেই তার ঘুম আসে ধ্রুত সাম্য বেলকানিতে দাঁড়িয়ে নিজের টান হাতটার দিকে তাকিয়ে আছে মনের ভাবটুকু সে নিজেই বুঝে উঠতে পারল না সকালের মিষ্টি করে রোদের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল সাম্য ইস জানালাটা রাতে কেন যে খুলে রেখেছে সাম্য চোখে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে আবার ঘুমোনোর পায়তারা করল কিন্তু দরজার বাইরে নাজলিন বেগমের গলার আওয়াজে ছট করে উঠে বসল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল আটটা বেজে গেছে সর্বনাশ নাস্তার টিবিলে এখনই যেতে হবে বাইরে থেকে নাজলিন বেগমের ডাক আসলো নিঝুম সাম্য তোরা এখন উঠিস নাই উনি তো তোদের জন্য অপেক্ষা করছে সাম্য জোরে বলল উঠে গেছে দাঁড়াও দরজা খুলছে সামু দরজার দিকে গতেই দাঁড়িয়ে পড়ল নিঝুম সোফায় ঘুমিয়ে আছে বড় মাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না সে চট করে নিঝুমকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে দিয়ে দরজা খুলল নাজনিন বেগম দরজার বাইরে থেকে বলল এই তো উঠে পড়েছিস এখন তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে টেবিলে আয় দুজনে বেশ দেরি করে ফেলেছিস নাজনিন চলে যেতে ধরলে সাম্য তাকে আটকিয়ে এক রাশ অস্বস্তি নিয়ে বলল বড় মা নিঝুম এখনো উঠেনি ওকে ডেকে তোলো নাজনিন বেগম হেসে বললেন তুই ডেকে দে না আমার অনেক কাজ আছে বাবা না তুমি ডেকে দাও বলে দ্রুত সাম্য আশ্রমে ঢুকল নাজনিন বেগম নিঝুমের পাশে এসে বসলেন ঘুমিয়ে থাকা নিঝুমের মুখটা কি নিষ্পাপ লাগছে তিনি আলতভাবে নিঝুমের মাথায় হাত রাখলেন স্নেহের স্বরে নিঝুমকে ডাকলেন নিঝুম ধর্ম অর্কর উঠে বসল নিজেকে সাম্যর বিছানায় দেখে অবাক হয়ে গেল সামনে বসা মামনিকে সে খেয়ালই করল না সাম্য নিশ্চয়ই তাকে বিছানায় এনেছে কেন এনেছে তাকে নিঝুম নিজের দিকে তাকালো শাড়িটা কুচকানো হলেও ঠিকই তো আছে একটু শান্ত হল সে নাজনিন বেগম এতক্ষণ নিঝুমের কাণ্ড দেখে মুচকে হাসছেন এরপর বললেন বিয়ের পরের দিন সকালে উঠলে সব মেয়ের এমন দশাই হয় নিঝুম নাজনিন বেগমকে দেখে অবাক হয়ে বলল মামনি তুমি হুম আমি তো এত ডাকলাম ঘুম ভাঙার নাম নেই সাম্যই তো দরজা খুলে দিল তুই তো এত বেলা অব্দি ঘুমস না এবার নিঝুম বুঝল তার বিছানায় থাকার রহস্য কিন্তু সাম্য তাকে কিভাবে এনেছে হেঁটে নিয়ে আসেনি নিশ্চয়ই তাহলে তার ঘুম অবশ্যই ভাঙত এর মানে তাকে কোলে তুলে এনেছে ও মাগো ছেলেটার কি স্পর্ধা তাকে ডাকলেই তো পারত কি রে এত কি ভাবছিস কিছু না মামনি নাচনি বেগম নিঝুম চিবুক ধরে বলল তাহলে নতুন জীবনের সাথে পরিচিত হয়েই গেলি নিঝুমের বুক ধরা আস করে উঠল তাকে এইভাবে সাম্যর বিছানায় দেখে মামনিকে ভেবেই নিয়েছে অন্য সব স্বামী স্ত্রী হিসেবে তাদের সম্পর্কের নতুন সূচনা হয়েছে নিঝুমের লজ্জা থেকে রাগটা বেশি হলো সাম্যর এমন উদ্ভট কাজের জন্য মামনি কি না কি ভেবে নিল হয়েছে আর লজ্জা পেতে হবে না তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে আয় নিঝুম হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল নাজনিন বেগম চলে গেলে সে গবার্ড খুলে ত্রিপিস বের করল গতকাল তার সব জিনিসপত্র মামনি আর শক্তি মিলে গুছিয়ে রেখেছে ঘরে নিঝুম আশ্রমের দরজা না করলো কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া পেল না বাধ্য হয়ে পর্দার আড়ালে সে জমা পড়ল এরপর শুক্তির রুমে চলে গেল এখন শুক্তির ওয়াশরুমটাই ব্যবহার করতে হবে তাকে নিঝুম সাম্যর রুমে ঢুকলো দুপুরে সকাল থেকেই সে শুক্তির ঘরে ছিল গোসলটা সেরে ফেলবে তাড়াতাড়ি তাই এই ঘরে আসলো সাম্য এখন নেই ঘরে ঢুকে সে দেখল সারা ঘরের ফ্লোরে তার সমস্ত কাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এসব যে সাম্যর কাণ্ড তা নিয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই খুব রাগ হলো নিঝুমের রাগ নিয়ে সে সব কিছু আবার গুছিয়ে রাখলো ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখলো গত রাতের খাবারটুকু পড়ে আছে নাজনিন বেগম সাম্যর জন্য রেখে গিয়েছিলেন এর মানে সাম্য খায়নি নিঝুম খাবারগুলো রাখতে রান্নাঘরে গেল কোহিনুর বেগমকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল 
কোহিনুর নিয়ে নিঝুমের হাতে খাবারগুলো দেখে বুঝল সাম্য রাতে না খেয়েছিল তিনি রাগ সামলাতে না পেরে বললেন দুদিনও হয়নি বউ হয়েছ এতেই আমার ছেলেকে অবক্ত রেখেছ শনি হয়ে ভালো ভর করেছ দেখছি আমার সাম্যার ওপর নিঝুম ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকালো দ্রুত বেরিয়ে গেল সে রান্নাঘর থেকে সাম্য রাফাতের অফিসে এসে বসে আছে দু ঘন্টা হতে চলল এর মাঝে রাফাত হাজার বার চেষ্টা করেছে কথা বলতে কিন্তু সাম্য জবাব দেয়নি রাফাত শেষে বিরক্ত হয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছে দুটো বাজলে সাম্য উঠে দাঁড়ালো রাফাতকে বলল চল লাঞ্চটা সেরে আসি রাফাত যেন সাম্যর কথা শুনতে পায়নি এমন ভাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সাম্য বুঝল রাফাত এখন তার উপর শোধ তুলবে হেসে বলল রাফাত বরাবরের মতোই চুপ করে থাকলো মনে হচ্ছে কাজেই করে দেখাতে হবে বলে সাম্য কয়েকটা এগোতে রাফাত তরা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো সাম্যর দিকে কট মটে তাকিয়ে বের হয়ে গেল সাম্য হেসে রাফাতের পিছু নিল দুই বন্ধু খাবার খাওয়া শেষে কেবিনে ফিরে আসলো রাফাত দু কাপ কফি অর্ডার করে সাম্যর দিকে তাকালো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেছে একবার মনে হচ্ছে বিয়ের সিদ্ধান্তটা মেনে ঠিক হয়নি কে বলেছে নিজমকে বিয়ে করতে ও যা অন্যায় করেছে তার শাস্তি তুই দেওয়ার কে ও নিজের শাস্তি একদিন পাবেই দুনিয়ায় না হোক পরকালে পাবে তোর কি দরকার ছিল এত সব ঝামেলা তৈরি করার আমার মানা তো শুনিস নি শুনবিও না এখন তাহলে মজা বসতে থাক মারুফের কষ্টটা তুই বুঝতে পারলি না মারুফ তোর একার বন্ধু তোর এত দরদ উতলে উঠে কেন রে সালা তো কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করলো দোষ তো ওরই রাফাত রেগে বলল সামু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করে বলল কাউকে কখনো মন থেকে ভালোবেসেছিস তুই মানে এতে আমার কথা আসলো কেন আমার ভালোবাসার সাথে তোর ঝামেলারই বা কি সম্পর্ক আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না না সম্পর্ক নেই যদি থাকতো তাহলে মারুফের কষ্টটা বুঝতি ভালোবাসার মানুষের কাছে প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণা কতটুকু তা অনুভব করতে পারতি শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল শামু রাফাত তাচ্ছিল ভাবে হেসে বলল তুই কবে থেকে তো আবেগি কথাবার্তা বলা শুরু করেছিস রে এমন ভাবে বলছিস যেন তুই কাউকে ভালোবেসেছিস শামু যেন হোচট খেল রাফাতের কথায় সহজে জবাব বেরোল না তার ভাবনায় ভেসে উঠল বৃষ্টি ভেজা সুরুষি এক কিশোরীর মুখ যা ঝড় তুলেছিল তার হৃদয়ে সে ঝড় ছিল হৃদয়ে আন্দোলিত করার ঝড় তা আজ কাল বৈশাখী ঝড়ে পরিণত হয়েছে শামু রাফাতের অফিস থেকে বেরিয়ে কারখানায় এসেছে সামির রহমান তাকে ডেকেছে বড় বাবা কেন তাকে ডেকেছে কিছুটা সে আন্দাজ করতে পেরেছে তবুও মুখে কিছু বলতে পারবে না বড় বাবাকে সে যথেষ্ট সম্মান করে সামির তাকে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেছে দশ মিনিট পার হতে আর মাত্র দু মিনিট বাকি সামু তার হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে সামির রহমান দশ মিনিট পেরোনোর ত্রিশ সেকেন্ড আগে এসে গেলেন এবারও সাম্যর মুখে হাসি ফুটল সে জানে বড় বাবার সময় জ্ঞান অসাধারণ সামি রহমানের এই গুণটা সাম্যের খুব পছন্দের তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ একজন মানুষ দুপুরে বাসায় খেয়েছ না বাইরে সামি রহমান নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন রাফাদের অফিসে গিয়েছিলাম ওর সাথে লাঞ্চ করেছি বেশ তোমার জীবনে এখন দায়িত্ব বেড়েছে এরপর কি করবে ভেবেছ কিছু ব্যবসায় বসবে নাকি চাকরি করবে এখনো সিদ্ধান্ত আসেনি তবে একটা কোম্পানিতে সিভি জমা দিয়েছি কয়েকদিন আগে তেমন কিছু হলে তোমাকে জানাবো ঠিক আছে তোমাকে একটা কথা বলবো বলে ডেকেছি মন দিয়ে শোনো এতদিন আমি নিঝুমের অভিভাবক ছিলাম এখন পাশাপাশি তুমিও হয়েছ আমি চাই নিঝুমের প্রতি তুমি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করো গ্রামে নিঝুমের বাবার কিছু জমি জমা বসত বিটা আছে নিঝুমের চাচারা অনেক ঝামেলা করে ছিল দখল নেওয়ার জন্য আমি মামলা করেছিলাম এতদিন ধরে চলেছিল মামলা রায় নিজুমের দিকেই এসেছে তুমি নিজুমকে নিয়ে গ্রামে যাবে ওখানকার থানার সাহায্য নিয়ে তুমি নিজুমের চাচাদের কাছ থেকে দলিলপত্রগুলো ঠিক মতো বুঝে নেবে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি ওই এলাকার চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলা আছে এটুকু বলে কথা থামালেন সামির রহমান সাম্য সবটা শুনে বলল বড় বাবা নিঝুমের এসব সম্পত্তি লাগবে কেন এসবের তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না তুমি কি বিষয়টা বুঝতে পারো নি নিজুমের সম্পত্তি নিয়ে আমার ব্যক্তিগত চাহিদা নেই কিন্তু নিজুমের বাবার সম্পত্তি ও ন্যায্য অধিকার সে অধিকার পাইয়ে দেওয়াটা আমার দায়িত্ব নিজুম সে সম্পত্তি কি করবে সেটা সিদ্ধান্ত ও নিজে নিবে ও চাইলে তিমখানা দান করে দিবে বা চাচা ফুপুদের দিয়ে দিবে সেটা ওর ব্যাপার 
আপাতত তুমি মূল কাগজগুলো নিয়ে আসো যত দ্রুত সম্ভব বিক্রি করে নিজুমের অ্যাকাউন্টে রেখে দিব এরপরই আমার দায়িত্ব শেষ এ গুরু দায়িত্বটা ঠিকমতো পালন করতে না পারলে আমি মোরেও শান্তি পাবো না শ্যাম্মু তার বড় বাবার প্রতি সম্মান আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল মানুষটা চিন্তা ভাবনা কতটা স্বচ্ছ নিজমকে সে কিছু বলতে পারে না শুধু বড় বাবার জন্য যে মেয়েটার জন্য বড় বাবা এত কিছু করেছে সে মেয়েটার কীর্তিকলাপ কতটা খারাপ জঘন্য শ্যাম্মু শীতল স্বরে বলল ঠিক আছে আমি আগামী সপ্তাহে নিজমকে নিয়ে যাব গ্রামে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে নিঝুম বৃষ্টি ভালোবাসে যখন গ্রামে থাকতো বৃষ্টি হলেই মায়ের সাথে বায়না করত ভেজার জন্য মা কখনো অনুমতি দিত কখনো দিত না স্কুল থেকে কতদিন ভিজে ভিজে বাড়িতে ফিরতো তার হিসেব নেই জোর হাওয়া দিচ্ছে নিঝুম বারান্দায় মেলে দেওয়া কাপড়গুলো চট চলতি তুলে ফেলল জানালাগুলো বন্ধ করতে যেতে আরোহি এসে বায়না করলো বৃষ্টিতে ভেজা আরোহি মেজর চাচার মেয়ে নিঝুমের সমবয়সী একটু পর শুক্তি এসেও বায়না ধরল নিঝুম অসহায় হয়ে বলল আমি একটু আগেই গোসল করছি মামনি শুনলে খুব বকা দেবে সুপ্তি বলল মা ঘুমিয়েছে কেউ কিছু বলবে না চলো তো ওরা নিঝুমকে টেনে নিয়ে আসলো ছাদে ঝুম বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো তিনজন নিঝুমের খুব ভালো লাগছে খোলা আকাশে নিচে এভাবে বৃষ্টিতে ভিজতে ছাদে শুয়ে পড়ল ওরা বৃষ্টির ফোটা ওদের চোখে মুখে এসে ছুঁয়ে দিতে আনন্দে শিহরিত হলো নিঝুম বলল আরোহী একটা গান ধরো না এমন পরিবেশে গান হলে আরো ভালো লাগবে আমরা সবাই মিলে গাইব চলো ওরা তিনজন গান ধরল কেন এত হারাবার ভয় কেন এত সংশয় ভালোবেসে তোকে দূরে হারাবো সে তো হবার নয় শ্যাম বাড়িতে ফিরল কাক ভেজা হয়ে বৃষ্টি আসায় বেশ ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিল ঘরে এসে ওয়াশরুমে ঢুকে গোসল সেরে নিল বাড়ির সবাই এখন ভাত ঘুমে এই বৃষ্টিময় পরিবেশে এক কাপ কফি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু কার কাছে চাইবে কফি নিজেই বানিয়ে নেবে ভেবে পা চালালো রান্নাঘরের দিকে কফি বানিয়ে ফেরার সময় দেখল শুক্তি আরোহি হাসতে হাসতে নিচে নামছে সবার শরীর ভেজা এর মানে এরা ছাদে বৃষ্টিতে ভিজে ছিল এতক্ষণ নিচুমের দিকে টাকা দিয়ে ছোক আটকে গেল তার ভেজা চুলগুলো লেপটে আছে পিঠময় পুরো মুখে বৃষ্টির পানির ফোঁটা লেগে আছে শ্যামুর মনের ভেতর যেন সাইক্লোন হল সে দ্রুত ঘরে চলে আসলো কেন এত মনে পড়ছে সেদিনগুলোর কথা শ্যাম্য তখন সবে তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে শ্যাম্য ছোটবেলা থেকে বাগান করার শখ সেদিন সকাল থেকে ছিল ঝুম বৃষ্টি শ্যাম্য ছাতা মাথায় নিয়ে বাগানের টবগুলো শুরিয়ে রাখছিল কালিং বেলের আওয়াজে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল সেদিন বড় বাবা বড়মার সাথে বৃষ্টি ভেজা এক সরু শীত তরুণীকে দেখে অবাক হয়েছিল গোলগাল বৃষ্টি ভেজা ফ্যাকাশি মুখ ফোলা চোখের মেয়েটিকে দেখে হৃদয় অদ্ভুত শিহরণ জেগেছিল সেদিন বিকেলে তার বাগানে এসেও চমকে গিয়েছিল তার বাগানের এক কোণে বসে মেয়েটি নিঃশব্দে কাঁদছে মেয়েটির গালে নোনা অশ্রুর দাগ পড়ে আছে শ্যামুর সেদিন কি হয়েছিল সে বুঝতে পারেনি শুধু মনে হয়েছিল বাগানটা তার রাজ্য সে এই বাগানে রাজা আর মেয়েটা তার দুঃখী রানী খুব আপন মনে হয়েছিল তার যেন মেয়েটির সাথে তার হৃদয়ের যোগসূত্র আছে তার দুঃখী রানীর কষ্টে তার হৃদয় সেদিন ব্যথা দূর হয়ে উঠেছিল পরে জানতে পেরেছিল মেয়েটার বাবা মা তাকে একা রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে সেদিন মনে মনে সে শপথ করে নিয়েছিল সারা জীবন সে তার দুঃখী রানীর পাশে থাকবে ধীরে ধীরে সে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলে নিঝুমকে তবে তা কখনো প্রকাশ করেনি নিঝুম যখন তাকে সাম্য ভাইয়া বলে ডাকত তখন খুব রাগ হতো তাই তো কারণে অকারণে ধমক দিত শাস্তি স্বরূপ সারাদিন ধরে অঙ্ক করতে বসিয়ে রাখত এভাবেই কাটছিল কয়েক মাস এরপর রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলেই তাকে চলে যেতে হয় খুব কষ্ট হতো দূরে থাকতে তার হৃদয়ে রানীকে ছেড়ে মাঝে মাঝে যখন বাড়িতে আসত তার হৃদয়ের মতো আনন্দ হতো মন ভরে দেখত নিঝুমকে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু হঠাৎ করে সব এলোমেলো হয়ে যায় তার বিশ্বাস ভেঙে যায় ভালোবাসার রূপ নেয় ঘৃণে এক বছর আগের সেই দিনটি যে কষ্টদায়ক ছিল তা সারা জীবন মনে থাকবে তার নিঝুম শুকনো কাপড় পরে নিয়ে বারান্দায় আসলো ভেজা কাপড়গুলো মেলে দিতে বৃষ্টি থেমে গেছে আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেছে সাদা মেঘের শুভ্রতায় ছেয়ে আছে গোটা আকাশটা সম্মুখে দেখে ঝুমকে উঠল সে কাপড়গুলো নিয়ে আর এগোতে পারল না ফিরে এসে কাপড়গুলো রেখে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল নিঝুম চলে যাওয়ার পর সাম্যুর উঠে আসলো রুমে নিঝুমের উপস্থিতি সে অনুভব করতে পারে সহজে বিছানায় শুয়ে পড়তে চাইলেও কি যেন ভেবে নিঝুমের ভেজা কাপড়গুলো নিয়ে বারান্দায় মেলে দিল শান্তা আনমনে ভেবেই চলেছে সাম্যর কথা সাম্যকে নিয়ে দিনরাত ভাবলেও তার বিরক্ত লাগে না কত সুন্দর সময় কাটাতো ওরা 
সব ফ্রেন্ডরা মিলে কত মজা করত ঘুরতে যেত শান্তা সব সময় শামুর আশেপাশে থাকতো কলেজে ওঠার পর সে বুঝতে পারে শামুকে সে ভালোবেসে ফেলেছে কিন্তু শাম্য শুধুমাত্র তাকে বন্ধু হিসেবেই ভালোবাসে কখনো অন্য চোখে দেখেনি শান্তা গ্রাজুয়েশন শেষে শাম্যকে তার মনের কথা জানাবে ভেবেছিল কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে মারুফের কারণে কিছুই আর বলা হয়ে ওঠেনি কিন্তু শাম্য নিঝুমকে বিয়ে করে নিল সেটা নাকি নিঝুমকে কষ্ট দিতে শাম্য অবশ্য বলেছে তার বড় বাবাকে সব জানিয়ে এই বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসবে এরপর সন্তান নতুন আশায় বুক বেঁধেছে শাম্য নিঝুমকে স্ত্রী হিসেবে কখনো মর্যাদা দেবে না তাহলে শাম্যকে তার মনের কথা জানাতে বাধা নেই সে ঠিক করলো যত দ্রুত সম্ভব শাম্যকে সব জানিয়ে দেবে শাম্যকে নিজের করে পেতে আর অপেক্ষা করবে না সে শাম্য তাকে কখনো ফিরিয়ে দিতে পারবে না শান্তা সুমিকে ফোন করল সুমি ওর খালাতো বোন এই মেয়েটা প্রেম ভালোবাসা বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখে শাম্যকে কি করে সব কথা বলবে তার একটু ধারণা নেওয়া দরকার বব আমি এসব কি শুনতেছি শাম্য ভাইয়া নাকি নিজুমরে বিয়া করছে তুমি তোমার কথা রাখো নাই বব আমি কি করব বলতো তোর দুলাবাই তো সব কিছু নষ্ট করে দিল নিজমুর বিয়ে তো ভেঙে গিয়েছিল সেই জন্য নিজের ছেলেকে দিয়ে পেয়ে দিল আমার কথা কি সে শুনে এখন আমি কি করুম বব তোমার কথাই মায়াটার কোনো প্রস্তাব ধরি নাই তুমি কও আমার মায়াটার কি হইব কিছু হবে না আমি যখন কথা দিয়েছি তোর মেয়ে আমার ছেলের বউ হবে তখন সে কথা আমি রাখবো নিজুমকে আমি আমার ছেলের বউ হিসেবে মানি না আমার মনে হয় শাম নিজুমকে পছন্দ করে না বাপ চাচাদের মুখের উপর কথা বলতে না পেরেও এ বিয়েটা করেছে আমায় কিছুদিন সময় দে সব ঠিক হয়ে যাবে কেমনে কি হইব দুলাভাই যদি তোমার কথা না শোনে সে ব্যবস্থা আমি করব শাম্য যদি সংসার করতে না চায় তখন তোর দুলাবাইয়ের কিছু করার থাকবে না আমি শাম্যর সাথে কথা বলবো ডেবোর্সের ব্যাপারে 